ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഡിയ ബാഗ് അപ്പോൾ ഐഡിയ ബാഗിൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു തോരൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചേനത്തണ്ട് കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചേനത്തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇലകൾ ഫുൾ നമ്മൾ മാറ്റണം കാരണം നമ്മൾ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല ഇടുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ കുക്കറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇടുന്നത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിടുന്ന ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആകും നമ്മൾ ഇലയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേനത്തണ്ടിൻ്റെ പുറം തൊലി ഫുൾ ചീകി മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണത്തേലെയും പുറന്തൊലി നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം ചേനത്തണ്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് കടുകിടും കടുവൊക്കെ പൊട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടു ചുവന്നുള്ളി ഇട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ചുവന്നുള്ളി ഇട്ടു സവോള നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധികം ചെറുതാക്കാതെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടിയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നേരത്തെ വഴത്തുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേനത്തണ്ടിന് വേവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വഴറ്റാനോ വേവിക്കാനോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സവോളയും ഉള്ളിയും വേവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചേനത്തണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വഴറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആയി നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ചേനത്തണ്ട് ഇട്ടു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചേനത്തിൻ്റെ കാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചേനത്തണ്ട് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് സവോള ഉള്ളി നേരത്തെ വഴറ്റിയതായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേനത്തണ്ടിൻ്റെ തോരൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കണവർ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കഷ്ണം നമ്മൾ അരിയുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പവും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം വേവിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപ